इसका यहां आने का क्या उद्देश्य था ये आपको यशवंत जी बताएंगे और इनकी ऐसी हालत क्या हुआ इनके ऐसी हालत कैसे होगी इनकी मालसा पति जी को जिस दिन मैंने अपने आगमन की सूचना दी थी उसके एक दिन पहले ही मैं शिरडी के लिए प्रस्थान कर चुका था क्या हुआ इसे वो हम लकड़ी काट रहे थे तभी अचानक मूर्छित होकर ही गिर पड़ा इसे किसी वैद्य के पास ले जाना होगा पास की नदी से जाके पानी लेके आना जी 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 पंडित जी जी वैसे आप कहा जा रहे मैं शिरडी जा रहा था शिरडी कुछ खास काम से मैं पुजारी हूँ ना शिरडी के मारुति मंदिर का एक माह पहले गांव गया था आज लौट रहा फिर आपकी अनुपस्थिति में वहाँ पूजा पाठ महालसापति जी है एक खंडोबा मंदिर के पुजारी उन्हीं को वहाँ का कार्यभार सौंप कर गया था वहाँ की व्यवस्था वो देखते हैं उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को बुलाया था एक माह के लिए मारुति मंदिर के प्रबंधन के लिए अब वो एक महीने बाद अपने घर लौट रहे हैं तो मैं भी शिरडी लौट रहा हूँ भगवान का मंदिर खाली नहीं छोड़ सकते ना एक तो लोगों की आस्था जुड़ी है दूसरा जागृत मंदिर होने के नाते आसपास के लोग भी चढ़ावा चढ़ाने आते हैं और कल से तो मंदिर में महासप्ताह शुरू हो रहा है महासप्ताह मतलब इस दौरान तो भक्त और ज्यादा चढ़ावा चढ़ाते होंगे हाँ जिन लोगों की मन्नत पूरी होती है चढ़ावा चढ़ाने आते हैं ए, कौन हो क्या कर रहे हो छोड़ो मुझे हाँ हाँ चले जाना लेकिन जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं उसे तो पूरा करने दो छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ दो मैंने क्या किया है कर क्या रहे हो छोड़ो मुझे क्या कर रहे हो ये सामान है मेरा छोड़ो अरे कपड़े किताबें पैसा कहा है पंडित बता मेरे पास पैसे कहां से आएंगे मैं पुजारी हूं लोगों की दान दक्षिणा पे जीता हूं हे पंडित झूठ मत बोल अभी तो तूने बताया कि मंदिर में बहुत चढ़ावा आता है इसका मतलब वो तो बहुत अमीर पंडित हुआ हा? वो सारा चढ़ावा मंदिर का होता है उस पर मेरा कोई निजी अधिकार नहीं है मतलब जो भी चढ़ावा आता है वो सबका सब मंदिर में होता है सरदार अब इसका क्या करें? इसे यहां से ले चलो 
कहा लेके जा रहे हो मुझे कहा लेके जा छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो पंडित जी छोड़ दो मुझे तू एक पत्र लिखेगा जैसा मैं कहूंगा बिल्कुल वैसा और इस पत्र को लेकर मैं तेरी जगह शिरडी जाऊंगा और तब तक तू यहां मेरे साथियों के पास कब्जे में रहेगा अगर तुम शिरडी लूट के इरादे से जा रहे हो तो मैं निश्चिंत हूं वहां तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला क्योंकि वहां साई है और उनके होते हुए तुम वहां से एक पत्ता भी नहीं चुरा पाओगे आपने मुझे बचा लिया साहब नहीं यशवंत जी बचाने वाला तो वो मालिक है मैं तो सिर्फ माध्यम हूं और वो आपकी रक्षा क्यों नहीं करता इतने बरसों तक आपने उसकी सेवा की है उसकी आराधना की है उसकी भक्ति की है ये कैसे संभव है इसका मतलब इस साईं के पास जादुई शक्तियां हैं इसका मतलब अब तक जो जो मेरे साथ हुआ उसके पीछे आपका हाथ था हनुमान जी के जिस कड़े को चुराकर मैंने छिपा दिया था उसे मंदिर वापस लाने वाले आप थे और वो कहने जब आप सबको कहानी सुना रहे थे तब मैं चुपके से मारुति मंदिर गया था ताकि देवीदास जी के दिए हुए गहने चुरा सकू लेकिन मैं सफल रहा क्योंकि वो गहने मूर्ति से चिपक गए थे मतलब वो भी आप ही ने किया था मतलब मंदिर से भी चोरी करने की कोशिश की आप तो इसे बिल्कुल माफ नहीं करेंगे मारो इसे रुक जाओ तात्या इंसा किसी भी पाप की सजा नहीं हो सकती मैंने गजराज के हर प्रयास को इसलिए विफल किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि गजराज और पाप करे इसके पापों की संख्या और बढ़ जाए ये अपने पापों का प्राश्चित कर मुक्ति पाएगा हाँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो गजराज तुमसे पाप हुए हैं पर तुम एक बहुत संस्कारी बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अपने बाबा को याद करो गजराज उन्होंने तुम्हें जो अच्छी बातें बताई हैं उन्हें क्यों भूल रहे हो तुम बाबा को कैसे जानते हैं आप याद है क्या कहा करते थे तुम्हारे बाबा गजराज भले ही हमें एक वक्त की रोटी मिले एक वक्त का खाना मिले पर वो रोटी वो खाना मेहनत से अर्जित हुआ होना चाहिए याद है हाँ याद है और यह भी याद है कि उनके उन्हीं उसूलों ने उनकी जान ली है एक मामूली गाड़ीवान थे वो और आदर्श बड़े बड़े बाबा जो लोग किराए का मोल भाव करना नहीं जानते उनसे अधिक किराया वसूलना कोई गलत बात नहीं है गलत है गजराज मेरा कितनी बार कहा <laughs> कि बिगर मेहनत के एक पैसा भी पाप है हराम है <laughs> आपकी मनमानी नहीं चलेगी आप जैसा किराया वसूलते उसे ज्यादा वसूलिए हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता हो। हम कभी भी पैसा ज्यादा नहीं लेते मेहनत की खाते हैं आप समझने की कोशिश कीजिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए बाबा की तबीयत खराब रहती थी पैसों की भी हमेशा किल्लत रहती थी 
बावजूद उसके उन्होंने कभी किसी से अधिक किराया नहीं वसूला न कभी आर्थिक मदद ली किसी से क्योंकि वो जानते थे कि वो कर्ज चुका नहीं पाएंगे और पैसों की तंगी के कारण बाबा का इलाज हम करा नहीं सके और बाबा चल बसे बाबा की जिंदगी से मैंने सबक लिया कि उनकी तरह मर मर के मुझे काम नहीं करना उनकी ईमानदारी खुददारी से जो कुछ भी उन्हें हासिल हुआ वही मुझे हासिल होगा लेकिन मुझे गरीबी और तंगाली में रहना गवारा नहीं था मैंने फैसला किया कि जैसी जिंदगी मेरे बाबा ने मेरी आई और मेरी बहन को दी है वैसी जिंदगी मैं उन्हें कभी नहीं दूंगा मैं उनका दामन खुशियों से भर सकू इसलिए मैंने घर छोड़ दिया और लोगों को लूटना शुरू कर दिया ताकि अपनी आई और अपने बहन के लिए पैसे जमा कर सकू कहने जमा कर सकू और उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकू पर दे नहीं सके तुम में देखो तुमने अपने घर जाने की बहुत कोशिश की लेकिन अपनी आई अपनी बहन से मिल नहीं सके तुम क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम पकड़े जाओगे क्योंकि तुम जानते थे कि अंग्रेज सरकार के सिपाही तुम्हें ढूंढ रहे हैं तुम्हें लगता है तुम अपनी आई अपनी बहन के साथ रहोगे लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा होगा एक दिन जरूर होगा आपको हो या ना हो लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरी आही मेरा इंतजार कर रही है मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है तुम्हें यकीन है तो खुद देख लो धन्यवाद भगवान मेरी बेटे के इतने अच्छे लड़के से सगाई करवाने के लिए बस शादी होने तक गजराज यहाँ ना आए मैं नहीं चाहती शादी में हमें कोई परेशानी हो क्या सोचा था तुमने 
कि तुम्हारी आई तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रहेंगी तुम्हारे घर छोड़ देने के बाद तुम्हारे बाबा के सिद्धांत उनके आदर्श ही उनका सहारा बने इज्जत से जीने के लिए तुम्हारी आई ने कपड़े धोने का काम शुरू किया और जब लोगों को पता चला कि इतने ईमानदार इतने अच्छे ब्रजमोहन काका की पत्नी मुसीबत में है तो सब उनकी मदद करने के लिए आगे आ गए क्योंकि तुम्हारे बाबा के आदर्श उनके उसूलों के कारण समाज में उनकी बहुत इज्जत थी बहुत सम्मान था उनका और जानते हो गजराज तुम्हारे एक पड़ोसी ने ही तुम्हारी बहन की शादी तय करा दी अब तुम खुद ही बताओ कौन सा रास्ता बेहतर है तुम्हारे बाबा का या फिर तुम्हारा मुझे माफ कर दीजिए मैं अपने पापा को सजा भुगतने के लिए तैयार हूं साहब मुझे सजा मिलनी ही चाहिए मिलनी ही चाहिए मुझे सजा और मेरा इंसाफ आप और गांव वाले ही करेंगे अगर गांव वाले मेरी पिटाई करना चाहते तो उन्हें मत रोकी और और बेहतर तो यह होगा कि वो मेरी जान ही ले डाले वैसे भी मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं रही ऐसा बेकार जीवन जीकर क्या फायदा गजराज अगर तुम्हें यह लगता है कि गांव वालों के मारने पीटने से या तुम्हारी जान ले लेने से तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगे तो ऐसा नहीं है ये केवल तुम्हारा भ्रम है सजा के डर से अपराधी अपराध करना छोड़ दे ऐसा नहीं होता है पापों से मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है प्रायश्चित कठिन है समय लगेगा पर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है ठीक है साहब मैं पश्चाताप करूंगा अपनी आई और अपनी बहन के लिए चुराई लगभग सभी चीजों को मैंने सहेज कर रखा है मैं उन्हें उनके मालिकों तक लौटाने का प्रयास करूंगा और जो कुछ भी मेरे पास नहीं है मैं मेहनत मजदूरी कर उनकी एक एक पाई चुका दूंगा सिर्फ ऐसा ही सब कुछ नहीं होता है रघुनाथ तुम लोगों के पैसे तो लौटा सकते हो लेकिन उन्हें तुमने जो दर्द दिया जो तकलीफ दी उसकी भरपाई कैसे करोगे तुम यशवंत जी से धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं लूटा तुमने लेकिन इतने दिनों तक उन्हें बंदी बना कर रखा उन्हें जो मानसिक पीड़ा जो मानसिक यातना दी है उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करोगे तुम क्या तुम उनका समय वापस कर सकते हो उनके मन में जो डर बैठ गया है उसे निकाल सकते हो तुम बोलो सही आपने बिल्कुल सही कहा ऐसे जेवर लौटाना शायद मेरे लिए आसान होता लेकिन अब मैं उन सभी लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा 
जिन्हें मेरी वजह से दुख पहुंचा है ऐसे पीड़ित लोगों की सहायता के लिए मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं वो करूंगा चाहे मेरी पूरी जिंदगी ही क्यों ना लग जाए लोगों के दुखों की क्षति पूर्ति करने में अब मेरी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य यही है ये राह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी गजराज पर हां अगर तुम अपने बाबा के आदर्शों पर चलने का प्रयास करो तो तुम्हें अपने मकसद में सफल होने का तरीका मिलेगा और उसके बाद ही तुम अपनी आई की सेवा करने के अधिकारी बन पाओगे सच साई हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है और हमारे आज के कर्म ही हमारे भविष्य की बुनियाद रखते हैं गजराज मुझे माफ कर दीजिए आज मैंने आपकी महिमा और इस ईट की शक्ति देखी भाई सा काकी ने बिल्कुल सही कहा था ये ईट कोई साधारण ईट नहीं है साई इससे पहले कि मैं पश्चाताप करने के लिए यहां से प्रस्थान करूं मैं आपसे इस ईट की कहानी सुनना चाहता हूं आप ही ने कहा था ना फिर किसी दिन आज तो नया दिन भी है और नई सुबह भी फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज